รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์สวัสดีครับพบกับเรา3คนนะครับในรายการมองเมืองอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเมืองต่างๆของประเทศในอาเซียนที่ตอนนี้ก็มีการกระตือรือร้นแล้วก็เตรียมตัวกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้วต้องมาดูครับว่าในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องของการเงินเรื่องของกีฬาแล้วก็บันเทิงต่างๆครบทุกด้านนั้นเราจะมีอะไรมานําเสนอกันบ้างครับครับผมในช่วงเมืองเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับไมโครไฟแนนซ์ฮะไมโครไฟแนนซ์ใช่ครับไมโครไฟแนนซ์เนี่ยถ้าพูดให้ชัดๆนะฮะคือการให้สินเชื่อกับคนที่ไม่มีสินทรัพย์มาคำประกันอ่าวิธีการนะครับก็คือเขาจะนํากลุ่มเล็กๆเป็นเกษตรกรหรือคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม5คน5คน3คน10คนแล้วแต่กลุ่มนะฮะแล้วก็ไปกู้ธนาคารพร้อมๆกันครับอ่าถ้าใครคนไหนผิดชําระหนี้หรือว่าไม่จ่ายหนี้คนอื่นๆต้องรับผิดชอบแทนมากเกษตรกรชาวนาคนรากหญ้าก็จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วประเทศไทยของเราควรจะให้แต่ให้ความสนใจกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะมีโครงการนําร่องครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาทําโครงการแบบนี้มีองค์กรการกุศลนะครับในประเทศเมียนมาที่เขาได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ครับกับชาวนาในประเทศเมียนมาเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงแรกนี้เมืองเศรษฐกิจครับเจ็ดพฤศจิกายนสำหรับการตอบรับของหลายประเทศหลายประเทศในโลกที่ต้องการการช่วยเหลือคนที่ถูกเมียนมาจากเหตุการณ์ซีคลอนนาเกสที่มีผลต่อเอราวัดเดลต้าของเมียนมาใช่ไหมครับใช่ครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์กับชาวนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ได้มีการ But there's a number of other European donors in, included as well, including Switzerland, Denmark, Sweden, France, um, and then we also have Australia and New Zealand, and um, more recently the U.S. and most recently Ireland has joined the fund. And so these governments came together and established a trust fund, a multi-donor trust fund, to help coordinate the efforts in supporting the rehabilitation of. Uh, tens of thousands of households in the Irrawaddy Delta, uh, and helping to re-establish their livelihoods. c h n o n a m e r a u s a n g u n o k o b a r e c h n o a t a m e r a n g j i a m a n i b a r e c h n o a w i z i r i k o m r i o k r a m a j i a m a c i d i b i m a l e c h n o a d w i m t i a k i b a r e Okay, c h n o r u d i j i a d i c h n o r u k o z a b o n a c h n o r u y e k o z a b o n a j i a t a m u i i k a t h o b a n l a i d e k o z a b o n a มีบ่เนาะไอ้ยาทับวันแรกเราอยากมีรู้อยากเรียนรู้อะไรอยากรู้ในสายนั้นสร้างเราตัวได้ปะฉันรู้อยากรู้เสร็จแล้วพี่เราฉันรู้เล่าในเด็กเชียงยานเราจะบอกชื่อตัวได้ไหมพี่เจ้าใช่ใช่ใช่ใช่ so lift really seeks to focus on the poorest in the rural community it is true to say that it it reaches beyond the poorest and reaches others that have that are poor but have some Uh, better capability, but it has a diversity of programs that meets the different needs of the different uh, uh, socio-economic groups of people in, in the rural community. And that way, we're really seeking to address the Millennium Development Goal Number One as the priority, where we're trying to increase incomes and the food security of people. <laughs> ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆบุหรี่มันเนี่ยมาสร้างเรื่องสร้างเรื่องสิ่งสกุลนั้นเองชีวะเนาะจริงๆก็เลี้ยงสิ่งที่มาที่ว่าที่มาเราเลี้ยงสิ่งปีนี้เราไม่สามูอ่ะชิ้นเราไม่สามูเย่สุ่มเราไม่สามูเย่เราลืมทับไปยังมุมสุดเลยยังไม่สามูบ่เนาะไอ้ตัวมีเลี้ยงสิ่งที่ก็ทัศน์สามีเนี่ยจริงๆบริษัทเราเนี่ยที่ก็เราสิ่งว่าเรื่องงานเนี่ยเราตัวเดียวพิจารณาลูกบ่เนาะยินดีขายหน้าบ่เดี๋ยวที่ก็เดี๋ยวบริษัทเราเนี่ยมาเดี๋ยวไม่ได้เอ็งแก้มเปลี่ยนมีอะไรไหมไอ้เรื่องมาจริงๆเราเปลี่ยนเรื่องบริษัทมูเลยตัวตัวหนึ่งมาบ่ส
social long yang ada tuan ni lumu ye sini pi dah tuan. Tiup sahni buat ingat piam mau mau. Ingat piam mana tu ye cama ye ni, ni ye itu bu, tawang pi itu bu yang jenuh ini, ah tuh cipi dah rapi bah. But we then have a process here where we consider those proposals, we appraise them, we actually look at an expression of interest first, so we can give some guidance. Uh, to those proposals that we think have the most potential. When we receive the full proposal, we, they go through a very strict uh, appraisal process. The fund management office here then makes recommendation to the fund board, which is a grouping of about five of the donors. And that fund board is the body that takes the decision over what grants are given to who and how much those grants are. <laughs> นักท่องเที่ยวเสียงนี้ทราบอยู่วันนั้นวะเนาะนักท่องเที่ยวเสียงนี้ทราบเลยนักท่องเที่ยวเสียงนี้วิวอากูนักท่องสั่งเลี้
especially in Vietnam, it, there's none that exists. You know, and so we had visions of, you know, opening one up. Yep. And, you know, and becoming Asia's largest gym, especially out of Vietnam. So, uh -huh. you know, it's, 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 it's definitely a, a proud feeling. Mm -hmm. And we definitely want to be like, you know, be the pioneers to, yeah. to, to, to open up a, a gym like this. Yeah. And what your target customer in here? Um, our targets really it's for fitness enthusiasts mm. and really you know like the lifestyle that comes with you know being yeah. fit and, and, and the fitness world and stuff uh -huh. and of yeah. course you know you know MMA lovers you know whether yeah, it MMA be lover. whether it be you know beginners or advanced you know yeah. so we, we definitely you know that's our target so if, yeah. if someone don't have the skill for martial arts can start here yes definitely I mean oh. all of our trainers have you know credentials, you know, knowledge with in all the fields from boxing to Muay Thai to MMA, mm -hmm. you know, to BJJ, everything, yeah. you know, so, you know, everybody starts somewhere, so, you know, we have our beginners courses, you know, all the way down to our advanced. Oh. So, yes. If some people come here, uh, them a uh, beginner, you know, I take for them uh, some technique, uh, how to stand, uh, boxing, uh, how to move, and uh, lock, how can kind of turn, and, um, I lost uh, the technique in the uh, Saigon Spa Club. The simple reason, just want to uh, how to protect myself, yeah. And uh, I think it's very good for me. That's the best way to burn the calories. I want to my body fit. Uh, the people here, they very uh, friendly, uh, enthusiasm, and. Uh, my my channel, he's very good. How long how long the sport cap to finish done to build? Because the first time to come here, I think this is a big and large in here. Yeah, I mean with over we have over 7,500 uh, square meters of land. Ooh. Yeah. So almost yeah almost 8,000. Yeah. So you know it took uh, roughly about a year to build. Mm -hmm. So we're 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 just about done already. Mm -hmm. So. Um, Definitely proud of what this. And what facility you, do you want to add more in here? Um, eventually, we want to um, extend, mm -hmm. um, uh, extend extend the, the land the right here, yes. and uh, and really form like either climbing walls, oh. you know, and, you know, and like you know, so yeah, things like that, you know, along with our pools and stuff. We add more activities and stuff. Mm -hmm. So, how about this to? investment in here? Oh, how much we've we've invested over for over close to five million already mm -hmm. so yeah so but then we had the vision of you know you know becoming Asia's largest you know and, and all of our facility and all of our facility is really clean as yes. you see yes. it's really clean you know and, and, and I think that's really important yeah. you know because a lot of gyms is really dirty also yeah. and you know with our or with our staff the knowledgeable you know mm -hmm. And also a friendly atmosphere, you know. You know, everybody's friendly here, you know. So new members that comes in or whatever, I mean, they feel comfortable being around here. Yes. You know, so yes. Our service really, I mean, we with under hundred dollars a month, you know, as far as like the fees and stuff, we offer so much compared to like other gyms around here. Mm -hmm. You know, we have uh, basically we have our BJJ area. We have a full court basketball court. Include you know, uh, your facility? Yeah, everything that's included, you know. Yeah. So, you know, we have a, a pool, a pool, pool everything. We have all the amenities that... If you love MMA, you love Muay Thai, you love, you know, all types of fitness, come to SSC, you know, and you, you, won't, you, won't, you won't regret it, you know. Yes, come to here. It's like on Sports Club in Ho Chi Minh City. Yeah. และนี่ก็คือกลยุทธ์ของสปอร์ตคลับนะครับอยากไซงอนสปอร์ตคลับที่เขานำเอาเทรนด์การออกกำลังกายอย่าง Mix m e r c i a l a r t นะครับมาใช้ในการที่ดึงดูดลูกค้าใช่ครับผม Mix m e r c i a l a r t นะครับผมก็ถือว่าเป็นเหมือนศิลปะการต่อสู้และณเวลาที่คุณฝึกศิลปะการต่อสู้เนี่ยก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยในเวลาเดียวกันครับผมได้สอย่างพร้อมกันเลยใช่ครับผมแต่ที่สาคัญคือช่วงหน้านะครับผมพวกเราจะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นกันครับเดี๋ยวกลับมาชมกันครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์
ช่วงที่ผ่านมาเมืองพาณิชย์พาคุณผู้ชมไปที่โฮจิมินห์ซิตี้ครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเมืองนิมิตพาคุณผู้ชมไปที่ไหนดีครับยังอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้อยู่ครับคือเมืองนี้เนี่ยมีธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าที่สําคัญคือคนที่นั่นเนี่ยยังไม่ลืมเรื่องการกินและวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่นั่นนะครับวัฒนธรรมการกินนี่แหละถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามผมคิดถึงหลายอย่างเลยนะอะไรบ้างมีทั้งกุ้งพันอ้อยอย่างนี้เฟออย่างนี้แต่ที่สําคัญพี่เนี่ยเนืองโอภาคไม่ได้ทีเด็ดเลยครับท่านผู้ชมฮะถ้าไปที่เวียดนามสักครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่ควรจะโฟกัสหนักๆอีกสักเรื่องก็คือการการกินนั่นเองฮะใช่ครับผมการกินก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมีร้านอาหารเวียดนามจะแทมมาฝากกันถ้าได้มีโอกาสไปฮุมชีมินซิตี้เนี่ยไม่ควรพลาดร้านนี้โดยเด็ดขาดครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นิกกี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่นะคะหน้าตึกสไตล์ French Colonial ค่ะที่ถูก Renovate แล้วก็ทำอย่างสวยงามเลยนะคะที่สำคัญข้างในเนี่ยตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามโดยแท้เลยค่ะที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารสุดชิคติดหนึ่งใน10 Top 10เลยนะคะของร้านที่หลายๆคนต้องมาเยี่ยมเมื่อมาเที่ยวที่ไซงอนค่ะสำหรับตอนนี้นิกกี้จะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับร้านนี้เลยค่ะคุกกักควนตอนนี้นะคะนิกกี้ก็อยู่ที่กลุ่มกักขวนแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับคุณทรานนั่นเองนะคะ Hello คุณทรานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ How are you uh, Very well Thank you Could you please introduce yourself um, So my name is Tran Basically it's a family restaurant and I help my brother running the restaurant uh -huh. This is not my restaurant It's his restaurant But you're the big lady here You run this place <laughs> I would love to think of this now like that A bit of power. A bit of power. Yes, yeah. you do have the power. <laughs> Our cook Gak Kwon is very, very famous. Yeah. Can you tell us a little bit about the story behind it? Um, about six years ago, my brother have um, his architecture office with mm -hmm. uh, 10 staff. Mm -hmm. So uh, it's quite expensive for them to eat outside. So we employ a, a chef to mm -hmm. cook for, for the staff. And. Uh, Uh, she was a good chef. Uh -huh. uh, a lot of people, friends coming and say, maybe you should open a cafe. Uh -huh. So we did. And uh -huh. It was very successful. Uh -huh. After the cafe, some friends say, come on, maybe open a Bigger? restaurant. So <laughs> we did. <laughs> so that's how you yeah. become Kuka Kwan. Yeah. So none of us are from the restaurant business. Uh -huh. yeah, I'm a teacher. Uh -huh. My brother is, a, is an architect. Uh -huh. But we have our mother and our grandmother. Mm -hmm. Advice on the kitchen. So oh. We cook exactly what Vietnamese eat at home. Uh huh. So this is the family Vietnamese cuisine. Yes, exactly. Really? So um, what is the name? Um, what does the name imply to the atmosphere of this place? Um, well, you know, this place is a bit rustic. You know, it's a bit uh, quirky. Uh -huh. um, it's his style uh -huh. because we from the countryside and mm -hmm. cook that mean a piece of brick. Uh -huh. So it's something very simple. Uh, something. Related to his work, mm -hmm. something also not fancy. We collect things from the 50s to 70s. Uh -huh. Yeah. So when when people come in here, they see something of the past. Uh -huh. So what about the food here? I heard you have so many signature dishes, right? Um, we. We cook what we like to eat. You know? <laughs> like an artist, <laughs> do what you want to do. <laughs> so, so what? What are um, example of the famous dish here? Yeah, for example, the tofu. Tofu. Yeah, uh, we have, we home make tofu, make our tofu here, and also like soft shell crab. Oh. So, yeah. Uh, clam soup. Clam we have uh, also a variety of salad. Mm -hmm. Yeah, Vietnamese salad. A little bit like Thai salad. Mm -hmm. Maybe mild or less spicy. Less yeah. spicy. Yeah. So also, uh, we use a lot of vegetable here, uh -huh. and we grow some of our vegetable. Mm -hmm. So you have your own farm. Yeah. Uh, we have a piece of land uh -huh. in the north of the city, and we grow some of the vegetable, but not all. Yeah. Mm -hmm. So, um, what are the taste preference of the Vietnamese people? I, I think the food of Vietnam is different. The south, the north, the, the central Vietnam. Mm -hmm. So our food here is a bit of the 
South Vietnam more. But we also serve some dishes of the north and the center. Uh -huh. So we already know what to order if you come here to Gukak Kuan, right? But then, which table is the most preferred one if we have to book in advance? Um, it's, it's hard to tell, uh, but I know that um, uh, on the other side, upstairs, mm -hmm. we, uh, because Vietnamese house upstairs is the bedroom, so uh -huh. we convert a bed into a table. Uh -huh. So a lot of people prefer to sit in the bed. Uh -huh. <laughs> yeah. uh, also upstairs here, we have a, a VIP room, what we, we call it. On the top floor? Yeah, uh -huh. and it's, it's a small room, uh -huh. and it's surrounded by plants and yeah. Uh -huh. So but there are two rooms that people like. With the two sides together, how many um, guests can you accompany at one time? Uh, at one time, uh, um, 300. 300? Yeah. Wow, <laughs> that's quite a lot. <laughs> yeah. And is it usually all booked and in advance? Yeah, usually all books and uh, in a busy night, we uh -huh. sell a table three times. Three times yeah. with the turnover. Yeah. Really? Yeah. So, so how long in advance do we have to book if we want to get a table here? If you want to get a table, but a special table, if you want to book the bed, for mm. example, I recommend three days. Three days. But, but, but recently, we have people booking for like two months in advance. So oh, really? Make me very, very happy. Flatter, right? <laughs> yeah. Wow. But also, what, um, what is special about Kukak Kuan is that you have a lot of famous celebrities who have visited Vietnam and come to Kukak Kuan. Can you name a few who have been here? Um, we have a few footballers. Uh -huh. uh, I, don't, I'm, I, I watch football, but not all the football, <laughs> so Italian footballer. I can't remember the name, so probably the star. Uh -huh. We have uh, uh, Brad Pitt and Angelina Jolie. Uh -huh. We have Backstreet Boys. Uh -huh. And we have, um, we have a few more singers. Uh -huh. <laughs> um, all these uh, next top models people. Next top models. Yeah. Uh -huh. yeah. Wow. So it's quite quite really popular. <laughs> so so we, we have a few billionaires. So oh, no. billionaires too. <laughs> yeah. yeah. So when they come, like, do you have to give like special um, table or a special treatment? No. Usually they came with their notice, uh -huh. so we just uh, treat them like normal. Mm -hmm. Yeah. Um, Maybe that's what they like. So, uh, last but not least, if um, our fans are watching right now and they want to come here, what, do, what would you like to say to them? Um, you're always welcome uh, at Kukwet Kwang and, uh, and just uh, say that you watch your, this program and you have a free drink. <laughs> oh, really? Okay. <laughs>ก็เป็นร้านอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับชื่อว่าร้านกุ๊กกักควนนะครับร้านนี้น่านั่งครับอาหารอร่อยแล้วก็อาหารก็ดีต่อสุขภาพด้วยมีคนกระซิบมาด้วยนะครับ,รบว่าร้านนี้เนี่ยถ้าไปเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เลยเต้าหู้ทอดผสมตะไคร่ทอดนั่นเองถ้ามีโอกาสได้ไปเนี่ยคือต้องไปชิมต้องไม่ลองเลยครับ,รบไปที่ร้านกุ๊กกักควนที่โฮจิมินซิตี้แล้วอย่าลืมสั่งเมนูนี้ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วสําหรับมองเมืองอาเซียนครับรายการที่เราจะเอาความเคลื่อนไหวนะครับในอาเซียนโดยจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของกีฬาและก็บันเทิงมานําเสนอกันแบบนี้วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์